みんなの町の安心安全を生活安全サポーター4月5日火曜村田健一郎さん坂本久夫さん鈴木武夫さん杉田信義さんに時川町生活安全サポーターとしての衣食長が関口貞夫町長より手渡されました生活安全サポーターは家族相談支援センターを起点に赤色回転灯を装着した車で通学路の見回りや悪質な訪問販売などの注意喚起を行い町内全域の見回り活動を実施していますまた迷い人発見の活動等にもご尽力いただきパトロール実施中に不法投棄などの異常を発見した場合には警察や役場担当課に速やかに連絡していただいています問い合わせ家族相談支援センター66の0222生活安全サポーターの皆さんの写真です関口町長,長を中心に左から坂本久夫さん鈴木武夫さん村田健一郎さん杉田信義さんの集合写真が載せられています第40回全国児童生徒木工工作コンクールへ出品出展三上空野さん1月7日木曜から2月5日金曜まで第40回全国児童生徒木工工作コンクールが開催され埼玉県の代表として時川中学校2年の三上空野さんの作品が出展されました三上さんの作品は一社埼玉県木材協会主催の平成27年度埼玉県児童生徒木工工作コンクールにて知事賞を受賞し埼玉県の代表作品として選出されました作品は全て廃材を使っ作られた灯籠で制作する上で苦労した点を伺うと木を削る道具の使い方に慣れるのが大変でしたまた中の電灯の部分も捨ててあった懐中電灯を再利用したもので電気の配線などよく分からず大変でしたと話してくれました全国大会での受賞とはなりませんでしたが作品を通じて新しい体験と木の温かみに触れる良い経験となったようです知事賞を受賞した時川中学校2年の三上空野さん作品のポイントは持ち運びやすいように取っ手をつけた点とのことですこの取っ手の部分も廃材を削り形を整えています症状を持つ三上さん灯籠図の前景、内部の様子を写した写真3枚が掲載されています。卒園時から贈り物、ヒノキ材の手作りアクセサリー。3月8日火曜、玉川保育園で卒園時26名による町内産のヒノキ材を使った手作りアクセサリー作りが行われました。玉川保育園ではお別れ会の際に、卒園時と在園時がプレゼント交換するのが恒例となっていますが今年はさらなる木育の推進にと卒園時からのプレゼントとしてヒノキ材の手作りアクセサリーを贈ることを企画しました卒園時は 4.5cm 四方厚さ 6mm のヒノキの板をやすりがけし星や丸花などのキラキラ光る飾りをボンドで貼り付けていましたヒノキの板の匂いを嗅ぐとすごくいい匂いがすると一枚一枚木の感触を確かめながら一生懸命やすりがけをしていました制作したアクセサリーは3月23日水曜日に行われたお別れ会で卒園時から在園時一人一人に手渡されました一生懸命ヒノキの板にヤスリ分けをする様子と出来上がった手作りアクセサリー素敵な出来上がりに自慢をして見せてくれる写真の2枚が掲載されています22ページから27ページインフォーメーション暮らしの情報問い合わせ先役場本庁舎役場第二庁舎電話 65-1521 代表家族相談支援センター 66-0222 
零二二二保健センター地域包括支援センター六号の一零一零文化センターアスピア玉川町立図書館六号四八五八時川公民館図書室六号の二六五六体育センターせせらぎホール六号の三八三ゼロ玉川子育て支援センター玉川保育園内六号の五二零一平保育園六七の零四四六子育て支援センター時川花園保育園内六五の二六五五子育て保健センターよちよち広場五月のよちよち広場お休みです玉川子育て支援センター玉川子育て支援センターでは月曜から金曜日九時から十二時十三時から十六時にセンターを開放しています火曜日の十時から十一時三十分には保育園の園庭も開放しています毎週木曜日ニコニコ広場では楽しい遊びを企画したりランチタイムもあります初めての方もぜひ気軽に遊びに来てくださいねニコニコ広場対象未就園児親子期日と内容5月2日園庭遊び19日エアートランポリン26日誕生会6月2日シャボン玉いずれも木曜日です時間いずれも10時30分から11時30分受付10時場所玉川子育て支援センター玉川保育園内平保育園平保育園では毎週水曜日の10時から11時30分未就園児の親子を対象に園庭を開放していますトトロの会5月は子育て支援センター時川と玉川子育て支援センターとの合同企画になります詳細はニコニコポラン広場散歩をご覧ください子育て支援センター時川子育て支援センター時川では毎週月曜日から土曜日9時から12時にセンターと園庭を開放しています子育てサークルなどの相談にも応じ支援していますみんなの広場どんぐりクラスどんぐりクラスは6月より行いますぐりクラス対象0歳児から1歳児まで日時5月10日火曜10時15分から10時45分受付10時場所玉川公民館和室内容わらべ歌対象1歳児から5歳児まで日時5月10日火曜11時から11時45分受付10時45分場所玉川公民館行動内容わらべ歌グラクラス2歳児から5歳児まで日時5月17日火曜10時30分から受付10時場所せせらぎホール剣道場内容親子リズム遊び歌楽しく遊ぼう金曜ポラン広場対象未就園児0歳から5歳期日と内容5月6日砂遊び13日お話し会おやつ試食20日スタンプ遊び27日園内散歩6月3日わらび歌いずれも金曜日です時間10時30分から受付10時場所子育て支援センター時川ほのぼのカンガルー対象妊婦さんと6ヶ月までのお子さんと親ご兄弟を連れての参加はご遠慮ください期日5月11日18日25日6月1日いずれも水曜日時間13時30分から15時場所子育て支援センター時川内容ふれあいマッサージママのストレッチ簡単手作りおもちゃなど子育て相談期日と内容
毎週月曜日から土曜日保育士による相談および電話相談第一金曜日の午前中子育てアドバイザーによる相談予約制ですので子育て支援センター時川までお申し込みくださいニコニコトラン広場散歩玉川子育て支援センター子育て支援センター時川平保育園の合同企画ですたくさん参加をお待ちしています対象未就園児親子日時5月24日火曜10時30分から受付10時から内容新緑のあぜ道を親子みんなで歩きます場所平保育園申し込み不要動きやすい服装で来てください問い合わせ子育て支援センター時川と玉川子育て支援センター平保育園保険緊急時の問い合わせ小児救急電話相談子どもの発熱、下痢、嘔吐などの急病時の家庭での対処法や受診の必要性について看護師が電話で相談に応じます。電話番号、シャープ8000048337911 IP 電話、光電話、ダイヤル回線をご利用の場合、相談時間、月曜から土曜19時から翌朝7時。日曜祝祭日、年末年始7時から翌朝7時、大人を対象とする緊急相談電話、夜間の急な病気やけがなどに関して、看護師の相談員が電話でアドバイスします。電話番号、シャープ大ヨル回線 IP 電話 PHS をご利用の場合相談時間18時30分から22時30分毎日医療機関案内は24時間対応引き地区子ども夜間緊急センター診療日月曜から金曜休日祝日年末年始を除く受付19時30分から22時事前に電話相談の上 LINE してくださいところ東松山医師会病院内新名町 1-15-10-0493-22282820 の対象原則として満15歳以下の子ども給児当番員予定表月日医療機関名所在地電話番号の順に読みます5月1日松山クリニック内科東松山市殿山町 30-5 の5電話番号226955日日祝日子どもクリニック伊藤小児科小児科東松山市岩戸の 110-6344145 4日祝日、いちごクリニック、内科、小児科、胃腸科、アレルギー科、東松山市東平 1889-1361115、日祝日、平成の森川島病院、内科、川島町畑中 478-1、049-297-2811、8日、木下院、内科、外科、小児科、小川町大塚6670203751515日、武蔵蘭山病院、内科、蘭山町太郎丸1356272の七2 8 2 2 2日、神人会小川病院、内科、小川町原川205 73の27502920日星子ども大人クリニック小児科内科アレルギー科東松山市上野本1226の124の07536月5日野崎クリニック
内科外科脳整形外科蘭山町先手堂六九三六一の一八一零診療時間九時から十七時保健センター乳児健康審査大正時四ヶ月時平成二十七年十二月から平成二十八年一月生まれ十ヶ月時平成二十七年六月から七月生まれ期日5月26日木曜、受付13時30分から14時30分、場所、保健センター、必要なもの、母子健康手帳、送付した問診票、都合の悪い方は、次回、懇親をご案内しますので、保健センターまでご連絡ください。乳幼児相談、対象時、乳幼児、期日、5月11日水曜、受付10時から11時、場所、保健センター、内容、身体測定、育児相談、栄養相談、母乳相談、相談員、保健師、栄養士、看護師、助産師、必要なもの、母子健康手帳、健康相談、日時、会長日の8時30分から17時、場所、保健センター、内容、健康上の相談、血圧測定、尿検査、相談員、保健師、事前に予約が必要ですが、緊急の場合はいつでも応じます。子育てサロン、愛育班事業、対象時0歳から4歳くらいまでのお子さんと保護者、日時6月6日月曜、10時から12時、受付9時45分から、場所、保健センター、内容、親子体操、事前予約が必要です。愛育範囲、手作りのお昼を用意します。個別リハビリ相談、対象65歳以上の方、期日5月13日金曜13時30分から16時、場所、保健センター、希望に応じて自宅訪問、内容、自宅でのリハビリや住宅改修について、理学療法士が相談に応じます。相談員、自白療法士、保健師、事前予約が必要です。相談、保健センター、心の相談、日時5月13日金曜24日火曜、10時から16時、場所、保健センター、相談員、精神保健福祉士、事前予約が必要です。家族相談支援センター、行政相談、日時5月10日火曜13時から16時、場所、家族相談支援センター、内容、行政、国、県、町の仕事に関すること、相談員、行政相談員、電話での相談も受け付けています。行政書士相談、日時5月16日月曜10時から12時、場所、家族相談支援センター、内容、相続、遺言に関すること、会社、法人の設立、居人家に関すること、離婚に関すること、成年後見に関すること、契約に関することなど、身近な相談窓口としてご利用ください。相談員、埼玉県行政書士会、東松山支部、事前に予約が必要です。住民法律相談、日時、5月18日水曜13時30分から16時、場所、家族相談支援センター、内容、法律問題全般に関すること、相続、離婚など、相談員、町顧問弁護士、事前に予約が必要です。人権相談、日時、5月1日水曜10時から15時、場所、家族相談支援センター、内容、人権についての困りごとや差別に関する悩みに関すること、相談員、人権擁護員、消費生活相談、日時、毎週月、火、木、金曜日、8時30分から17時、祝日を除く、場所、家族相談支援センター、内容、訪問販売、通信販売、架空請求などの悪質な商法や消費生活全般のトラブル
多重債務など相談員長期生活相談員町専門相談員電話での相談も受け付けています教育相談日時毎週水曜日8時30分から17時祝日を除く場所家族相談支援センター内容不登校いじめ就学問題児の悩みや心配をお持ちの児童生徒保護者の皆様を支援します一人で悩まずご相談ください相談員町教育相談員電話での相談も受け付けています事前に予約が必要です迷惑相談日時毎週月火木曜日8時30分から17時祝日を除く場所家族相談支援センター内容生活上の悩み揉め事に関すること暴力被害少年飛行交通事故ストーカードメスティックバイオレンス等相談員町専門相談員電話での相談も受け付けています防犯小川警察署地域安全情報小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせします期日平成28年3月1日から3月31日件数3件前年比1件減累計8件前年比2件減主な内容倉庫荒らし1件空き巣1件再選狙い1件数値は暫定値になります女性の詐欺師に注意私私詐欺小川警察署内において女性の詐欺師から私を私というオレオレ詐欺ならぬ私私詐欺の電話がかかってきています一般的には犯人は男性という認識があるため騙されてしまう可能性が高くなっています大切な財産を守るためにも焦らず警察などに相談しましょうお金の話をする際は電話ではなく直接本人と顔を合わせましょう問い合わせ小川警察署電話七四の零一一零。環境役場建設環境課ゴミの減量化資源化前月分の可燃ゴミの収集及び資源回収量の実績をお知らせします3月分前月比増減で読みます可燃ゴミ13万6790キログラム2万2510キログラム増資源回収紙類紙類は段ボール新聞雑誌紙パックの合計3万2783キログラム1万1073キログラムの増衣類3947キログラム1287キログラム増アルミ缶1340キログラム280キログラム増資源物売却収入45万765円13万8775円問い合わせ役場建設環境課電話直通65の0814ここまでのは小池でした図書館、町立図書館、開館時間、火曜日と金曜日から日曜日は9時から17時、水曜日と木曜日は9時から18時、貸し出し冊数、期間、1人、図書、雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ、DVD を2点まで15日間借りられます。休館日は毎週月曜日と3日から5日と31日です時川公民館図書室開館時間火曜日から金曜日9時から18時土曜日と日曜日は9時から17時昼休みは12時から13時貸し出し冊数期間1人図書雑誌紙芝居を5冊まで15日間借りられます休館日は毎週月曜と3日から5日です図書館図書室が閉まっている時はブックポストをご利用くださいビデオ
DVD 紙芝居は壊れやすいのでカウンターへ返却をお願いします5月のお話し会「調律図書館場所調律図書館絵本コーナー」内容絵本コーナーで絵本や紙芝居の読み聞かせなどを行います小さい子向け0歳から5歳くらいまで日時5月11日水曜10時30分からエプロンさんのお話し会0歳から5歳くらいまで日時5月17日火曜10時から大きい子向け5歳くらいから小学生日時5月28日土曜14時から公民館図書室場所時川公民館1階視聴覚室日時5月14日土曜14時30分から15時30分内容絵本「虹色の魚」「紙芝居」「天まで伸びた豆の木」「作って遊ぼう」「お楽しみ」「図書館だより」フェアトレードフェアトレードは日本語に訳すと公正な取引になり国際協力になるお買い物と紹介されます世界で問題になっている児童労働や搾取工場について考え公正な取引に目を向けてみてくださいフェアトレードアットマークライフお買い物でいいことしよう藤原千尋著春秋社「信じられない原価」トゥ「おもちゃ買い物で世界を変えるための本」「メアリー・コルソン原著」「稲葉重勝役著」「子供クラブ編集」「講談社」「世界のかわいい刺繍」「世界各地の民芸品」「アンティーク」「フェアトレード」「作家の刺繍」西武道新興社編西武道新興社新着図書新しく図書館に入った資料の一部を紹介します本の名前子どもの本作者出版社の順に読みますはてななぜかしら中東問題池上明教育画劇田んぼのコレクション内山流フレーベル館「いつでもインコ」「斎藤博史」「理論者」「お邪魔な熊の追い出し方」「エリック・パインダー」「岩崎書店」「いつだって友達」「内田凛太郎」「改正者」「図書名一般書」「著者出版社」の順に読みます「図書館超活用術」「奥野信之」朝日新聞出版「すごい希少金属」「斎藤勝弘」「日本実業出版社」「食べる薬草」「山野草早分かり」「主婦の友社」「主婦の友社」「天国でまた会おう」「ピエール・ルメートル」「早川書房」「漢字のあっこちゃん」「柚木麻子」「双葉社」情報人権擁護委員の日人権擁護委員は自由人権思想の普及公用に努めることを使命とし市町村長から推薦された委員を法務大臣が委嘱します東松山人権擁護委員協議会では人権擁護委員の日の行事として人権に関する特設相談所を開設しますのでぜひご利用ください相談は無料で秘密は厳守します日時6月1日水曜10時から15時場所家族相談支援センター担当東松山人権擁護委員協議会所属人権擁護委員問い合わせ東松山人権擁護委員協議会事務局埼玉地方法務局東松山支局内電話2 2 0 3 7 9国の慰霊順番について
厚生労働省では戦没者を慰霊するため旧主要戦域や遺骨機関のできない会場において遺族を主体とした慰霊巡拝を実施していますまた旧ソ連およびモンゴル地域においては強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています旅費は参加者の負担ですが国から所要額のおおむね3分の1の補助がありますお申し込みお問い合わせは県社会福祉課援護恩給担当にご連絡ください問い合わせ埼玉県社会福祉課援護恩給担当電話 048-830-3277 憲法記念無料法律相談会法律相談でお悩みではありませんか弁護士が無料で相談に応じます年1回の機会ですので遠慮なくご来場ください日時5月7日土曜10時から13時受付12時30分まで場所熊谷市立商工会館2階主催埼玉弁護士会熊谷支部公園熊谷市問い合わせ埼玉弁護士会熊谷支部電話 048-521-0844 出張法律相談会無料埼玉司法書士会総合相談センターでは次の通り無料の出張法律相談会を開催します深谷市男女共同参画推進センターエルフォルテ花水木 B キララ上芝有リ深谷三階日時5月19日木曜6月16日木曜13時30分から16時30分寄町中央公民館集会室日時5月17日火曜6月21日火曜13時30分から16時30分いずれも7月以降も開催予定ですが詳細等は予約時にご確認ください坂戸市文化施設オルモギャラリー1日時5月18日水曜13時30分から16時30分相談方法面談相談 1, 1組1時間要予約予約方法総合相談センターで電話予約を受け付けます電話 048838-7472 相談内容相続遺言登記不動産の名義変更など主催埼玉司法書士会問い合わせ埼玉司法書士会事務局電話 048863-7861 空き家トラブル110番日時5月平成29年5月から平成29年3月までの毎週金曜日18時から20時相談電話番号 048838-1889 当日のみ通話可能です相談料無料主催埼玉司法書士会問い合わせ埼玉司法書士会事務局電話 048863-7861 東松山特別支援学校学校公開日日時5月25日水曜10時から12時内容学校概要説明および授業公開申し込み参加希望の方は電話またはファックスにて教頭もしくは教務主任までお知らせください申し込み問い合わせ埼玉県立東松山特別支援学校電話 24-2611 ファックス 21-1249 熊谷特別支援学校
学校公開日日時6月9日木曜9時30分から12時20分内容学校概要説明各学部と説明授業参観対象者本校への就学・転学をお考えの方本校の教育に関心をお持ちの方申し込み5月27日金曜までに問い合わせ先まで電話またはファックスにてご連絡ください申し込み問い合わせ埼玉県立熊谷特別支援学校電話0 4 8 532-3689 ファックス 048-530-1089 電話番号は0 4 8 5 3 0 1 0 8 9の博物館ボランティアを募集します問い合わせ埼玉県立蘭山史跡の博物館水口井上電話 62-5896 県立小川元気プラザ火星と出会う星空散歩望遠鏡を使ってみよう日時5月28日土曜から29日日曜一泊二日問い合わせ県立小川元気プラザ電話 72-2220 ファックス 71-1043 第一26回文化展「筆記」の会期5月12日,日木曜から17日火曜開催時間9時から17時ただし初日は13時より最終日は16時まで会場東松山市民文化センター2階展示室 AB 廊下問い合わせ埼玉退職教職員協議会引き支部支部長福島義行電話3級の2864文化展委員長村田義雄電話54の2331会期中は東松山市民文化センターになります電話24の2011